এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে অধ্যায় ভিত্তিক ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় অধ্যায় চার দশমিক এক এই চার দশমিক একের সমস্ত অঙ্ক আমরা সমাধান করব ইনশাল্লাহ এর পূর্বে আমরা আরও চারটি ভিডিও করেছি যেগুলোতে আমাদের এই ড নম্বরের পূর্বে যে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয়ের অঙ্কগুলো আছে ওগুলো আমরা প্রতিটি ভিডিওতে তিনটি করে অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি তো এই ভিডিওতেও আমরা তিনটি অঙ্ক সমাধান করব আশা করছি তোমরা পূর্বে লেকচারগুলো দেখতে পারবে এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে যাওয়ার পরে প্লে লিস্টে গেলে দেখবে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় অষ্টম শ্রেণীর অধ্যায় চার দশমিক এক শিরোনামে ওখানে গেলে তোমরা এই অধ্যায়ের সমস্ত অঙ্ক সমাধান পাবে তো যাই হোক এখন আমরা এখানে যে তিনটি অঙ্ক নিয়েছি তিনটি অঙ্ক আমরা এখন সমাধান করবো প্রথমে ড নাম্বার পাঁচশো সাতানব্বই এরপরে ঢ নাম্বার এ মাইনাস বি প্লাস সি এরপরে মধ্যাহ্ন এক্স প্লাস বি প্লাস টু এই তিনটি আমরা কিভাবে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করবো এখন আমি এই এই তিনটি তোমাদের দেখাচ্ছি তো এখানে এক নাম্বারে যেটা আছে এটা প্রথমে করবো এরপরে এটা এরপরে এটা পর্যায়ক্রমে আমরা তিনটি অঙ্ক সমাধান করব তো প্রথমে আমরা একের জ নম্বর অর্থাৎ পাঁচশো সাতানব্বই এটাকে কিভাবে বর্গ করতে হবে এটি আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো তো প্রথমে আমরা এই পাঁচশো সাতানব্বইটা বর্গ করব তো দেখো এখানে আমরা এই বর্গটাকে প্রথমে একটু কাজ করে নিব সেটা হলো এইভাবে যেহেতু পাঁচশো সাতানব্বই আছে তো যদি আমরা ছয়শো নে ছয়শো থেকে তিন বাদ দিয়ে দিই তাহলে আবার কি হবে পাঁচশো সাতানব্বই হবে এটা তোমরা এইভাবে করতে পারবে আরেকটা নিয়মে করতে পারবে পাঁচশো সাতানব্বই যোগ তিন দিয়ে দিল পাঁচশো নব্বই যোগ সাত দিয়ে দিলেও হবে তো তোমরা যেভাবেই সহজ সেভাবে করতে পারবে মূলত এটাই সহজ হবে যে ছয়শো মাইনাস তিন এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ আমরা এখন এটাকে বর্গের আকৃ দিতে নিয়ে আসব তো যদি আমরা বর্গের আকৃ বর্গ নিয়ে আসি বা সূত্র প্রয়োগ করার জন্য তাহলে আমরা ছয়শো মাইনাস তিন এর উপরে হোল স্কোয়ার করতে হবে এটা হলো বর্গ করার নিয়ম মানে প্রথম ব্র্যাকেট দিয়ে বা দুইটা সংখ্যা থাকলে প্রথম ব্র্যাকেট দিলে সারে আমরা প্রথম প্রথম ব্র্যাকেট দিয়ে এটার উপর হোল স্কোয়ার করলাম এরপরে যদি আমরা ছয় সঙ্গে এ ধরি আর তিনকে আমরা বি ধরি তাহলে এ প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার হচ্ছে এটা এ এটাকে এ ধরছি এটাকে বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটি আমরা লিখতে পারি তাই এখন আমরা এই সূত্রটি এখানে প্রয়োগ করব তো এই বলতে আমরা যেহেতু ছয় সঙ্গে ধরেছি তাই এখানে আমরা ছয় সঙ্গে এ ধরেছি তাহলে এ স্কোয়ার এরপরে সূত্রের মাইনাস সূত্রের টু এ বলতে হচ্ছে ছয়শো এরপরে বি বলতে হচ্ছে থ্রি এরপরে প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে থ্রির উপরে হোল স্কোয়ার এই হলো আমাদের সূত্র প্রয়োগ করে ফেললাম আমরা এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করে ফেলব তো যদি এটা আমরা হিসেব করি তাহলে ছয়ের ছয়শোর উপরে স্কোয়ার তার মানে ছয়শোকে ছয়শো দিয়ে গুণ তো ছয়ের উপরে স্কোয়ার আছে তার মানে ছয় ছয় ছত্রিশ আর ডাবল শূন্য হয়ে যাবে তো এখানে দুইটা শূন্য আছে চারটা শূন্য দিয়ে দিলাম তাহলে হিসেবটা হয়ে যায় অর্থাৎ ছত্রিশ মানে তিন লাখ ষাট হাজার তো এরপরে হচ্ছে মাইনাস এইখানে তিনটাই গুণ অবস্থায় আছে ছ দুগুণে বারো তিন ছয় আঠারো এখানে কত হবে তাহলে এখানে যেহেতু তিন ছয় আঠারো আঠারো দুগুণে ছত্রিশশো তাহলে এখানে ছত্রিশশো এরপরে হচ্ছে প্লাস তিন তিরিখে নয় এটা করে দিলাম এরপরে এরপরে হচ্ছে আমরা এটাকে যেগুলো যোগ আছে সেগুলো যোগ করে নিব আর যেটা বিয়োগ আছে এটা পরে বিয়োগ করবো তার মানে এখানে ছত্রিশ তিন লাখ ষাট হাজারের সাথে নয় যোগ অবস্থায় আছে এটা যোগ আর এটা যোগ তাহলে এটা আমরা যোগ করে নেব অর্থাৎ ছত্রিশ চার শূন্য চার শূন্য নয় যোগ করে নিলাম এর সাথে নয় যোগ করে নিলাম এরপরে বিয়োগ আছে কত ছত্রিশশো অর্থাৎ এই ছত্রিশও বিয়োগ করে দেব এখন যদি আমরা এটার থেকে এটা বিয়োগ করে দিই তাহলে কত হবে এটা আমরা এখন বিয়োগ করে দেব তো এখানে এই এটা থেকে এই ছত্রিশ আমরা বিয়োগ করে দেব তাহলে আমাদের এখানে হবে পঁয়ত্রিশ চৌষট্টি এরপরে হবে শূন্য নয় এটা হবে আমাদের যদি আমরা এটাকে বিয়োগ করে দিই তোমরা বিয়োগ করে দেখবে এটা মিলে যাবে তো এটাই হলো আমাদের কি নির্ণয় বর্গ এই ছিল আমাদের এই একের ড নম্বরের যে পাঁচশো সাতানব্বইয়ের বর্গ নির্ণয় করতে বলেছিল এটি হচ্ছে আমাদের সেই বর্গ এখন আমরা ঢ নম্বরে করব তো ঢ নম্বরে আমাদের যেটা আছে এটা আমরা এখন এই বর্গ নির্ণয় করব তো এরপরে একের ঢ নম্বর এই অঙ্কটি আমরা এখন বর্গ নির্ণয় করবো এ মাইনাস বি প্লাস সি এটাকে আসলে কিভাবে বর্গ নির্ণয় করবো দেখো খুব সহজে এতক্ষণ আমরা দুই সংখ্যা দিয়ে বর্গ নির্ণয় করে আসছি এখন যেহেতু তিন সংখ্যা চলে আসছে তো যদি এরকম তিনটি অপশন চলে আসে তখন তোমরা কিভাবে বর্গ নির্ণয় করবে কারণ তিনটি অপশনে আমাদের তো সূত্র এরকমভাবে আমরা হয়তো করি নাই তাহলে এই যে যেহেতু আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার করেছি তাই আমরা দুটাকে একটা ধরে নিব আর একটাকে বি ধরে ন
এটা হলো এটাকে আমরা প্রোটাকে ধরছি আর এটাকে বি ধরছি এরপর আমরা কি করব হোল স্কয়ার করব তো যদি আমরা হোল স্কয়ার করি অর্থাৎ এ মাইনাস বি এরপরে প্লাস সি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা এর উপরে কি করব হোল স্কয়ার করব তো আমরা প্রথমে এই দুটো অংশকে ধরছি এ আর এটাকে ধরছি বি তো যদি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তার মানে প্রথম সূত্রটি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটি আমাদের পড়ছে আমরা এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটি এখানে প্রয়োগ করব দেখো খুব সহজেই তোমরা বুঝতে পারবে যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তার মানে এটাকে দুইটাকে আমরা এই ধরেছি তার মানে এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার হলো এরপরে সূত্রের প্লাস সূত্রে টু এ বলতে হচ্ছে এ মাইনাস বি আর বি বলতে হচ্ছে সি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে সি এর উপরে হোল স্কোয়ার এই হলো আমাদের সূত্র প্রয়োগ করে দিলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর একটা সূত্র হয়েছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটি যে এখানে সূত্রটি হুবহু হয়ে যায় আমরা এখানে প্রয়োগ করে ফেলবো অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটি আবার আমরা এখানে লিখব তো যদি আমরা লিখি তাহলে কি হবে এই স্কোয়ার মাইনাস সূত্রে টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা হলো আর এখানে এই তিনটা গুণ অবস্থায় আছে অর্থাৎ টু এ মাইনাস বি এবং সি গুণ অবস্থায় আছে তাহলে প্লাস এ যদি আমরা গুণ করি তাহলে টু সি প্লাস এ প্লাস এ প্লাস অর্থাৎ টু এ সি এরপরে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস টু বি এবং সি এই তিনটা যেহেতু গুণ অবস্থা ছিল টু সি গুণ করে নিলাম আগে এখন প্লাস এ প্লাস এ প্লাস টু সি আবার এর একবার এর সাথে গুণ করলাম এরপরে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এরপরে টু সি এ মাইনাস বি এর সাথে একবার গুণ করলাম এরপরে প্লাস কি সি স্কোয়ার এ আমরা সি স্কোয়ার দিয়ে ফেললাম এখন যেটা করতে হবে এখন শুধুমাত্র আমরা এটাকে একটু সাজিয়ে লিখে নেব তাহলে হয়ে যাবে আমরা যদি সাজিয়ে লিখি এটাকে তাহলে প্রথমে এ স্কোয়ার এরপরে আছে প্লাস বি স্কোয়ার এরপরে আছে প্লাস সি স্কোয়ার যদি সাজিয়ে না লেখো কোনো সমস্যা নেই সাজিয়ে লিখতে গেলেই বরঞ্চ হয়তো ভুল করতে পারো তোমরা তো সাজিয়ে লিখলেও হবে না লিখলেও হবে কোনো সমস্যা নেই তো এখন এটা হলো এরপরে হচ্ছে কত এরপরে হচ্ছে মাইনাস টু এ বি এরপরে হচ্ছে প্লাস টু সি এ সি মানে প্লাস টু এ সি এরপরে মাইনাস টু বি সি এটাই হয়ে গেল মূলত বর্গ এই ছিল আমাদের এই অঙ্কের বর্গ নির্ণয় তো আশা করছি তোমাদের আর সমস্যা হবে না তোমরা এখন থেকে খুব সহজেই এই বর্গগুলো নির্ণয় করতে পারবে এরপরে আমাদের যে মধ্যান্ধ নাম্বার আছে আমরা এখন মধ্যান্ধ নাম্বারটা সমাধান করব দেখো এরপরে একের মধ্যান্ন নাম্বার এখানেও এক্স প্লাস বি প্লাস টু দুইটি অংশ আছে তো তিনটি অপশন আছে তো তিনটি অপশন যখন থাকবে তখন আমরা প্রথম দুইটাকে এ ধরে নেব আর একটাকে বি ধরে নেব দিয়ে আমরা হোল স্কোয়ার করে বর্গ নির্ণয় করব তো দেখো আমরা এখানে প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হলো এক্স প্লাস বিকে একটা ধরে নিলাম এরপরে হচ্ছে প্লাস টু তো এখন এই দুইটা হয়ে একটা করলাম আর একটাকে একটা করলাম এই পাশেও করা যাবে আগে পরে এটা কোনো ব্যাপার না এই এক্সকে শুধু এ আর বি প্লাস টুকে বি ধরলেও কোনো সমস্যা হবে না করতে পারবে তো এখানে আমরা এটাকে বর্গের আকৃতিতে নিয়ে আসবো অর্থাৎ হোল স্কোয়ার করব তো এ এক্স প্লাস বি এরপরে প্লাস টু এর উপরে আমরা কী করবো সরি সেকেন্ড প্যাকেট দিতে হবে যেহেতু ফার্স্ট প্যাকেট একবার ব্যবহার করেছি এর উপরে হোল স্কোয়ার তো এখন যদি আমরা প্রথম দুইটাকে এ ধরি আর এটাকে আমরা বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার হচ্ছে তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটি আমি এখানে লিখেছি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটি আমরা জানি তো এই সূত্রটি আমরা এখানে প্রয়োগ করব তো প্রথমে যেহেতু দুইটাকে একটা ধরেছি আর এটাকে একটা ধরেছি তাহলে আমরা দেখো খুব সুন্দর করে এটা করতে পারবো আমরা তো এ এক্স প্লাস বি এটা হচ্ছে এ স্কোয়ার হলো এরপরে সূত্রের প্লাস সূত্রের টু এ বলতে হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি আর বি বলতে হচ্ছে কত টু প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে টু এর উপরে হোল স্কোয়ার আমরা এটা করে ফেললাম এখন যেটা করব সেটা হলো আমরা এখন এটাকে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আর একটা সূত্র হয়েছে তো যদি এখানে এই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করি এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার হয়েছে তা আমরা এটা সূত্র করে ফেলবো অর্থাৎ এ এক্স এর উপরে স্কোয়ার এরপরে সূত্রের প্লাস সূত্রে সূত্রের প্লাস সূত্রে টু এ বলতে এ এক্স বি বলতে হচ্ছে বি এরপরে প্লাস বি স্কোয়ার মানে বি এর উপর স্কোয়ার এরপরে প্লাস এই যে দুইটা অবশ্যন গুণ অবস্থায় আছে টু এবং টু এরপরে এটা এ সবগুলো গুণ অবস্থায় আছে তো গুণ করে নেব তো আগে আমরা দু দু গুণের চার চার এ এক্সের সাথে গুণ করলে কত হবে ফোর এ এক্স অর্থাৎ ফোর এ এক্স এরপরে দু দু গুণের চার প্লাস বি মানে দু দু গুণের চার আর বি এর সাথে গুণ করলে কত হবে চার বি তারপরে দু দু গুণের চার এটা করে ফেললাম এরপরে আমাদের এখানে যে একটি কাজ ছিল এই কাজটি আমরা এখন করে ফেলবো অর্থাৎ এখানে এ এর উপরে স্কোয়ার আছে এক্সের উপরে স্কোয়ার আছে
এরপরে 4ax এরপরে হচ্ছে প্লাস 4b এরপরে হচ্ছে 4 এই হলো আমাদের आंसर তো এই ছিল আমাদের এই অঙ্কের বর্গ নির্ণয় আশা করছি তোমাদের এখন থেকে খুবই সহজেই তোমরা বর্গ নির্ণয় করতে পারবে তো এই ভিডিওতে আমরা তিনটি অঙ্ক সমাধান করলাম এরপরের ভিডিওতে আমরা আরো তিনটি অঙ্ক সমাধান করব তো আশা করছি তোমরা পরের লেকচার চিও দেখবে সবগুলো অঙ্কই আমরা এই অধ্যায়ে সমাধান করেছি ইনশাআল্লাহ আশা করছি তোমরা সবগুলো অঙ্কই तो जाए जो भी फॉलो लेके था कि तलाब शुरू तुम रवि देख के लाइक दिए कमेंट बॉक्स में तो हमारे माता मुद्दों को लिखे जानिए चैनल पे सब्सक्राइब करें ना था कि सब्सक्राइब करें शोभर मजे शेयर करें ये प्रत्यक्ष है आप तो तो आज के एक हने शेष कोट ची दिन की शोभर फॉलो करते हो शुभ